橋のこっち側がね静岡県なんですね静岡県浜松市そしてですね向こう側橋の向こう側が今ね渡ってきましたよこっちがですね愛知県豊根村ですで今日はねこんなところに来てますは目の前に広がるこの場所がお話の舞台となりますサクマダムの上流リベットと恋シルバーの武骨な感じがかっこいいこの素敵な橋の名は高須橋右岸が愛知県左岸が静岡県になります巣の上が苦になっているこの事態どっかで見たことあると思ったら「笑うセールスマンのバーマノスと同じだな」なんて思いながら車を走らせた完成は昭和21年とこの場所と大きさから考えると想像してたより古いと感じてしまったその橋の先にあったのは大皿駅。両方をトンネルに挟まれた珍しい無人駅「大ぞれ駅」「大嵐」と書いて「大ぞれ」と読みます地名が駅名になったそうです由来は大規模な焼き端を大きく行った大ぞれの意味と大きな山崩れがなまって「大ぞれ」になったと2説あります実際に駅に立ちトンネルに挟まれたことを意識すると不思議な感覚を体験できます手に届きそうなほどトンネルに近づきその大きさと暗闇に異世界を感じたりしてこのような駅は全国的にも珍しいんじゃないでしょうかそんな大ぞれ駅から約3 0 0メートル先にあるトンネルにこれから向かいます飛行車来たらバックするしかないよね夏焼け第一水道トンネルを抜けたと思ったらすぐに次のトンネルが現れます。夏焼け第一水道トンネル 100m に対して今走行中の夏焼け第二水道トンネルは延長線 233m 対向車が来ないことを強く祈るしかない本日
東濃探検隊が他県にお邪魔してまで目指す天空の秘境にたどり着くにはこの道を通るしかないのだところでこの手掘りのトンネルはどんなトンネルなのか帰宅してから調べてみました1936年昭和11年に三振鉄道が白波駅現在廃駅から大空駅間に建設した夏焼き水道トンネルは竣工当時の延長は1238メートルだったその後日本国有鉄道伊田線のトンネルとして使われていたが1955年昭和30年11月1日に佐久間ダムの建設に伴う銅線の付け替えにより廃止となり道路トンネルに転用されたまた転用にあたって佐久間湖満水時の水没を防ぐため5メートルかさ上げするように南側佐久間川から100メートルほど掘り直された内部は照明が少なく常に薄暗い佐久間湖満水時の水面は標高2 6 0ルなのに対しトンネル南側の標高は2 6 3ルのため異常増水時は水没の恐れがあり1960年昭和35年頃に水没したことがあるというトンネルの南側高校には夏焼き集落が存在する集落以南の県道288号は廃道となっているため本トンネルが集落への唯一のアクセス路となる夏焼き集落は2015年に住人が離村して以降無人の廃集落となっており割と最近まで住人がいたことが分かっていますその美しいロケーションも相まって天空の秘境と呼ばれるその場所に向かうためにこのトンネルを進んでいるのですこの後トンネル内で恐怖体験をしましまた出口が近いので現在撮影している暗闇の撮影が可能な高感度カメラをそろそろ通常のカメラに切り替えようと一旦車を止めて車を進めた直後のことでしたではその時の様子をご覧くださいいただけただろうかもうびっくりした人は数秒の間にどこから現れたのかトンネル内を人が通行しており突然のことに驚き肝を冷やしましたトンネルを抜けすぐに右折するとそこに夏焼き集落に続く道の入り口がありましたここがね廃村の入り口みたいですね。人が通るくらいの細い道が続いてますよこれからね、徒歩で配送の方に向かいたいと思いますす昔はこの道を通って住民が行ったり来たりしてたんでしょうね夏焼き集落の始まりは16世紀後半頃まで遡ることができる信州上の峰城主であった筑紫は信仰する武田氏に対し籠城したが陥落その後一族はちりぢりとなるが各地に散った一族の一人である筑与隆氏は徳川氏に身を寄せることになるその後武田氏が滅亡すると右与曲折の末丘陵を安堵され約30年ぶりに頼氏の下で筑紫が再興されることとなるその後も頼氏は徳川の下で各地を転戦するが1585年に
徳川家康の命により浜松で説得させられている熊田家電気には秀吉方へ寝返ったためだと記されているこれにより宿主の一族は再び離散することになる家臣であった小林正明と頼氏の娘である千代鶴千代子は稲南城の熊谷家に忍んだ後熊谷直隆に引き取られる直隆は親戚であった門屋豪主熊谷五郎四郎に頼んで三冠の空き地を譲り受け正明は家臣に命じてその地を切り開き土着することとなった武家の不賃を厭った武家の不安定な生活を嫌がった千代鶴とその囚従が熊谷直隆の尽力で夏焼きを開挙し農家となったのだ1595年7月には山を焼いて初めて泡をまいた7月に焼き畑をして始まったため夏焼きと名付けられたという1595年7月から2022年7月へと427年後の夏焼き集落今橋を踏み込み一歩ずつその場所へと向かっているついてるね。ええー。買い物して帰ってきたら、ここに乗せて。ここに荷物乗せて。ぐーっと上まだ上がってってたんだろうね。えー、面白いね。うわ。えー、すごい雰囲気あるじゃん。てる人がいるのかな景色がね、すごいんですよほらちょっとアップしてみようかすごいですよね先行きますねやっとね、家が一軒見えてきましたねこのね、一番初めに見えたこの一軒目の家のね
すぐ裏にこの細い路地って言ったらいいのかな道があるんですけども多分みんなここで荷物を下ろして家へ向かったんだと思いますこのモノレールの他に麓から集落にワイヤーを張って荷物を上げていた形跡がありました椅子のついたモノレールの動力はカバーのしてある前方部分のエンジンと思われるが箱に乗せて荷物だけを移動させるワイヤー式の動力は何かと考えた結果おそらく動力は麓に廃車同然で置かれた自動車によるものだと思われますずっと続いてますねこれがメンテナンス小屋かなもうちょっと先行ってみましょうなんか日本じゃないみたいですよねここねなんだと思いますこれねトイレの下ですね<笑>あそこに見えるのがあのチョーンって出てるのが便器<笑>ですねでここに落ちる感じだと思いますこれでこのバケツですくって畑に撒いてたのかな人糞はよく聞く肥料として重宝されてきました特に江戸時代は高値で取引され身分の高い裕福な家庭の人糞ほど高く売れたそうです一旦貯めてよく発酵させてから与えていたそうですあ、光が涼しい。崩れちゃってるねね水が出るのかなな出ないです、ね、あ扉がなんかあれこれトイレトイレでかなあ小さな窓からねポットが見えるんだけど。今ね、日陰で階段のところで涼んでるんですけど川の方からね、風がね、そよそよ<笑>うまく言えない<笑>そよそよしててすごい気持ちいいですねこうわかるかな葉が葉っぱがちょっと揺れてるでしょうすごい気持ちいい風が来ます高台でね、川がすぐ近くなんですごい気持ちいいですね風が今はね電気来てないと思うんですけども
電線がねすごい近いですね手伸ばしたら届きそうですよ、ね、向こう向こうのも触れそうまだね上に家があるんでそっちの方行ってみたいと思いますあ水出るえあ気持ちいい向こうにね、一軒だけ家があるんで、そっち、あここまだレールが続いてる。あの上の家まで行ってるね家の前までレールが来てるんだね<笑>ここの家はたまに人が来てるみたいですね草刈りが草刈り最近したような感じですご視聴ありがとうございます。軽トラで移動していた、東南探検隊ですが、今回の撮影時のような、長距離移動を快適にするため、車両を乗車いたしました。どんなお店で購入したのか、気になる方がいましたら、ここから先の映像をご覧ください。正規近く営業している車屋の名物店長が数年前に独立開業丁寧な対応丁寧な仕事豊富な知識そんな口コミのコメントが印象的でお店にお邪魔したのが始まりでした小さな店舗でも屋根のついた店で雨風にさらされることのない場所で展示し少ない台数でもしっかり整備して販売するそんなお店にしたかったという彼から、私は車を購入しました。一応いいですかね。うん、ここの、まず、このパペットカバーパッキンって言われる、ここのよくにじみが発生しやすい部分ですね。はい、ここの部分と、あとこの下にですね、オイルクーラーっていうのがあるんですけども、はい、そこのパッキンもよくそこから、えー、パッキンが切れつ入っちゃってあであの下に垂れ落ちるような感じになるので、はい、オイルパンを下ろしてーでシールを打ち直してでつけるっていう形で、はいはい、やってるので一応まあオイルに関してはその辺その3点まあ最低限というか、はいはい、そこはあのやってありますのでかりましたこれナックルっていう部分なんで
ですけど、うんうん、これもちょっとシルバーの新しい鉄板が見えると思うんですけど、はい、この部分も、えー、名称でいうとあのキングピンベアリングっていう部品があるんですけども、はい、この部分のまあリフレッシュは、まあ、標準的にやらさせてもらってるので。それをもうやってやりますよ。わかりました。納車時の標準交換部品内容が多すぎるので書き出していただきました。エンジンオイル、エンジンオイルフィルター、ミッションオイル、フロントデフオイル、リアデフオイル、トランスファーオイル、フロントブレーキパッド、キングピンベアリング、ナックルシール、ドライブシャフトシール、タペットカバーパッキン、オイルクーラーパッキンオイルパッキンスパークプラグ PCV バルブパッキンエアフィルターエアコンフィルターエアクリーナーアウトレットホースワイパーラバーブレーキフルードバッテリーでもあの下手にスチームとかで洗浄はしてませんエンジンは、うん、あれもあんまり良くはないので実際問題水かけてしまうのはバッテリーですバッテリーちょっと昨日の日付で。あ、はい、あ、新しい新品。<笑>あ、もちろんです。はい。これらすべて中古車の標準整備として車両価格に込み、新品交換です。なんと21品目が標準なんて驚きました。そして KSK 店長の丁寧な仕事はまだ続きます。サンバイザーなどの小物類を取り外し清掃。シートや内張りを取り外し内装を外さないと手入れができない部分の清掃もしっかりとクリーニングその他ポイントを熟知したサビ対策も行っておりこれだけの知識と気持ちのある方なら購入後の相談も安心してできると感じました